Бросок на восток. Оборона Камчатки. Нанесение ответного упреждающего удара. В операционных зонах атомные подводные лодки. Оперативно-тактические ракетные комплексы. Умы со скалистой отражают внезапный массированный ракетный авиаудар. Плацдармы пытается захватить десант. Это легенда стратегических командно-штабных учений «Восток». Все начинается, когда в Москве еще глубокая ночь. Командование округа получает секретный пакет. Пакет, Колонны бронетехники, военно-транспортная авиация, десантные корабли. Все приведено в действие. География Востока обширна. Это почти половина всей территории страны. Безопасность богатейшего ресурсами региона – это охрана тысяч километров границы на море и суше. Районы сосредоточения войск на Чукотке, Камчатке, в Хабаровском, Приморском крае и даже Курилах. Только задействованных полигонов около 20, как морских, так и сухопутных. На Сахалине десант условного противника высаживается с моря в Ванивском заливе. С суши нападение отражает батальонно-тактическая группа мотострелков. Поддержка, танки, артиллерия, армейская авиация. Первыми плацдарм на берегу занимают разведчики. Большие десантные корабли отходят в море, чтобы не стать мишенью береговых ракетных комплексов. Десант развивает наступательный успех, почти не встречая сопротивления. Мотострелки заманивают их вглубь и отбрасывают встречным огнем из всех орудий. Только в этом эпизоде было задействовано 3000 военнослужащих, 20 самолетов и вертолетов, 30 кораблей. Тактика учений новая, а не двусторонние. Если раньше стреляли в поле по мишеням, то теперь морская пехота воюет против мотострелков, флот против флота и береговых сил. В районе Анадыря, это Чукотка, впервые десантируют подразделения ВДВ. Их перебросили из Бурятии. Группировка в 7 тысяч человек не просто захватывает плацдарм, вскрывает оборону противника, пытается нарушить управление войсками, уничтожить разведывательные ударные комплексы. Десантники из Улан-Удэ и Уссурийска высаживаются на побережье Анадырского залива. Но вопрос, а кто-нибудь здесь когда-то приземлялся, они уверенно отвечают. Никто, кроме нас. А на Камчатку аэродром Елизова перебросили десантников из Уссурийска. Боевые, специальные, транспортные. Для этого в оперативное время создают мощную тактико-вертолетную группировку. Экипажи современных Ми-8 АМТШ бьют все рекорды, совершив беспосадочный перелет на расстояние в 1300 километров от Курильских островов до Камчатки. Для сравнения, такие маршруты без дозаправки способны преодолевать только реактивные самолеты, рев двигателей которых сравним с громом извержения камчатских вулканов. Задачу выполняли вертолеты с разных воинских частей. Задачу выполнили на хорошо, э, отработано было взаимодействие э, с наземными э, войсками, с пехотой. Высадка пошла удачно. Транспорты прикрывали Ми-24. Они нанесли первый удар по условному противнику. Чита, Приморье, Камчатка, Хабаровский край. В одном воздушном строю пилоты всего Дальнего Востока. На время проведения учений Восточного военного округа на запасные аэродромы и полигоны соседних регионов были переброшены больше сотни вертолетов и самолетов. 
Сюда на Камчатку прилетели и истребители со всего Дальнего Востока. На полосе аэродрома Елизова выстроились Су-27 и даже современные Су-35. Это действительно новые самолеты. В состав полка истребительной авиации они вошли лишь в этом году. Летают на истребителях пилоты в основном молодые. Артем Шейн четыре года назад окончил летное училище. И это его первые большие маневры. Старший лейтенант абсолютно спокоен, уверен и в технике, и в себе. Самолет 35 абсолютно новый, то есть в нем воплощены все новейшие технологии, это уже будущее, новейшее поколение, и на нем можно все. То, что со стороны смотрится как детские игрушки в самолетике, на самом деле один из главных этапов подготовки летчика. Называется он немножко непривычно для гражданского уха пеший полетному. То есть пилоты в режиме реального времени на земле отрабатывают все свои будущие действия в воздухе. Если кто-то из пилотов не сдаст экзамен на земле, его просто не допустят к полетам. Впрочем, таких летчиков здесь на Камчатке нет. Две пары самых быстрых в мире истребителей перехватчиков МиГ-31 поднимаются в воздух для перехвата своей цели. Задача экипажей – сбить крылатую ракету. Мишени запускают с борта стратегического ракетного бомбардировщика Ту-95МС. Они тоже задействованы в учениях. Цель едва ли не самая сложная для уничтожения. Скорость и высота полета огромная. Но пуск на сближении производят успешно. Ожидали, что будет простая погода, была сложная. В районе пуска облачность. Но прицел Спасибо. нормально... Волнение присутствовал, но... Конечно, Все получилось, есть. мы счастливы. Процент волнения, конечно, есть. Боевая задача. А вот про них говорят, не летают сами и другим не дают. Поднятые по внезапной тревоге соединения ПВО развернули пусковые установки на необорудованном побережье Камчатки. Стрельба по воздушной мишени. Их запустили малые ракетные корабли Тихоокеанского флота, выполняющие задачи в северо-западной части Тихого океана. Грамотно подразделения из 300 отработали и выход из-под удара с развертыванием в новом позиционном районе. Полку была поставлена задача уничтожить ракету-мишень, имитирующую крылатую ракету противника. В результате боевого расчета успешно справились с поставленной боевой задачей и уничтожили ракету-мишень двумя ракетами. На мысе скалистый огонь ведут и оперативно-тактические комплексы редут. По дальности стрельбы они могут прикрывать район побережья в несколько сот километров. Всего одной крылатой ракетой с фугасной или ядерной начинкой редут способен уничтожить корабль любого класса. Вслед за ними вступают уже неоднократно показавшие себя как эффективное средство поражения реактивной системы залпового огня «Град». И если «Редут» наносит удары по дальней оперативно-тактической зоне, то по предполагаемому месту высадки десанта и малым десантным судном бьет «Град». Для определения координат военные специалисты используют новейшие радиолокационные разведывательные системы и беспилотные аппараты. Впервые за долгое время на учении подобного уровня призвали и резервистов. За автоматы и винтовки многие из них не брались десяток лет, но вспомнить былые навыки большого труда не составило. Возрастные категории очень разные. Значит, от 27 лет и до 57. Легко. В общем-то нормально. Нравится. Но только потом полдня ничего не слышу. Кто первым добрался, тот и победил. Опыт показывает, скорость переброски войск в современных условиях – козырь в любом театре военных действий. Так еще в 1945-м японцы отказались от нападения на Советский Союз, когда узнали, что с запада на восток Советы всего за два месяца перебросили полумиллионную группировку. Сейчас и задачи сложнее, и войска действуют оперативнее.
Железнодорожные эшелоны перебрасывают технику со скоростью 1000 км в сутки. Ее доставляют военно-транспортной авиации, флотом. Это в прошлом году перемещения за тысячи километров были подвигом. Теперь взаимодействие с гражданскими службами налажено. Переброска элемент уже более привычный. Колонны танков, машин БТР совершают многокилометровые марши сами. Но пути выдвижения и подхода, мосты и переправы им налаживают инженерные войска. С помощью такой инженерной установки танки преодолевают 30-метровые рвы. Общепринято считать, что впереди основных сил всегда идет разведка. Но на самом деле первыми на рубежи всегда выходят именно инженерные войска. Они и дорогу разминируют, и проложат путь по абсолютно любой непроходимой местности. Или, как в данном случае, организуют переправу через реку. Ведь не зря именно у этих бойцов очень простой и показательный девиз. Сначала мы, то есть инженерные войска, но ну а потом уже все остальные. Пантонеры 14-й отдельной гвардейской инженерной бригады налаживают переправу через Амур. С помощью спецтехники понтоны разворачивают, соединяют в цепь. И катерами 30-тонный путепроводчик переправляют через реку. Подразделения бригады ведут инженерную разведку условного противника, местности и объектов, как с земли, так и с воздуха. Кстати, именно на эту инженерную бригаду легла вся тяжесть наводнения на Амуре. И ту совсем неусловную проверку боеготовности бойцы и инженеры выдержали на отлично. Ну как бы не Леха, но интересно. Чтобы приблизить обстановку максимально к боевой, в первую очередь инженерные войска на полигонах возвели противотанковые рвы, учебные минные поля, проволочные заграждения. Только окопов было вырыто полторы тысячи, а траншей и ходов сообщения общей протяженностью десятки километров. А вот этим четырехосным тягачам инженерная поддержка иногда совсем не нужна. Секретный пакет получили ночью и в ракетной бригаде оперативно-тактических комплексов «Искандер». В колонне, которая начала движение еще под покровом ночи, более 40 машин. Пусковые, транспортно-заряжающие, штабные и охранение. Марш-бросок 200 километров. Оперативный, но незаметный для противника. 40-тонные пусковые и транспортные установки преодолевают непроходимую грязь и непролазную чащу. Участок пересеченной местности как нельзя лучше подходит для маскировки и точки пуска. С проходимостью у четырехосных машин проблем нет. Занять позиции и подготовить ракеты к бою. 20 минут. Твердотопливные ракеты комплекса «Искандер» оснащены оптическими головками самонаведения. На последнем участке траектории своего полета ракета сама формирует изображение местности и сравнивает эти данные с эталоном, который был загружен еще на этапе подготовки к пуску. Этот метод защищен практически от всех современных средств радиоэлектронной борьбы. Увидеть цель ракета способна даже в абсолютной темноте. Пуски «Искандеров» на учениях в Восточном военном округе совершили впервые. Цели находились на удалении более 200 километров в глубоком тылу противника. «Искандер» — это самые мощные, высокоточные ударные комплексы сухопутных войск. Их ракеты отклоняются от цели не более чем на 30 сантиметров. Объектами поражения могут быть и командные пункты, и элементы систем ПВО и ПРО. Скорость полета ракеты превышает 2 км в секунду. Летят они по настолько сложной траектории, что практически недоступны для ПРО. Вывод один. Ракетный комплекс «Искандер» самый лучший в мире. Это грозное наше оружие. Это гарант нашей безопасности. И удары, как вы наблюдали, красивые, точные и грациозные, если можно так сказать. За такие грациозные удары его не зря называют неуловимым мстителем. И судя по заявлениям в зарубежной прессе, так боятся на Западе, где уже знают, искандеры наши, куда хотим, туда и ставим, на своей территории. Чем крепче тыл, победа ближе. Все части вышли в поле вместе со своими тыловыми подразделениями. Развернуты сотни полевых складов, горюче-смазочных материалов, вещевых, продовольственных. Одного только хлеба. Всей группировке требуется больше 100 тысяч буханок в сутки. Ракет и боеприпасов бригады МТО на учениях перевезли еще больше. Порядка 10 тысяч тонн. 
На линию огня вышли и корабли Северного флота в Российской Арктике. По легенде учений, условный противник атакует Новосибирские острова сразу с моря и с воздуха. Чтобы не дать врагу даже близко подойти к побережью, огонь одновременно открывают пушки большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и ракетно-пушечный зенитный комплекс «Панцирь С-1». Все же основное сражение развернулось у мыса Скалистой на Камчатке. В акватории десятки кораблей, гвардейский крейсер «Варяг», атомные подводные лодки с крылатыми ракетами на борту. Камчатский полигон «Скалисты» вытянут вдоль берега моря на многие десятки километров. Бесконечные леса, скалы и бухты. За отражением массированного удара с высадкой десанта наблюдает министр обороны. Уже позже Сергей Шойгу отметил, учения показали. Уровень боеготовности войск заметно вырос. Доклад министра обороны в режиме видеоконференции о том, как проходят стратегические командно-штабные учения «Восток-2014» принял верховный главнокомандующий Владимир. Путин. Он находился на борту большого противолодочного корабля вице-адмирал Кулаков в Новороссийске. Министр вышел на связь непосредственно с Камчатки. За счет подставок войска современного вооружения и военной техники повысились, повысились огневые и ударные и маневренные возможности соединений и воинских частей. Поступление новых средств связи и автоматизации позволило обеспечить устойчивость и оперативность управления межвидовыми группировками войск. Спасибо. Хочу поблагодарить вас, весь руководящий состав министерства, всех офицеров, солдат, кто принимал участие и принимает еще участие в этом учении. Представьте мне не только доклад, но и анализ того, что проведено со всеми проблемами, которые будут выявлены в ходе этого мероприятия. Восток-2014 завершится только после того, как все, без исключения, бригады и подразделения окажутся в постоянных местах дислокации. Результаты учений теперь это обширная база для анализа военных экспертов Генштаба. Известно, искусство войны в современной истории совершенствуется очень быстро.